എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ വിഷ്ണു സതീഷ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് അഥവാ ഈ ആമാവാദം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഈ റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് ജോയിൻസിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് എന്താണ് ഈ ആമാവാദത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജോയിൻസിൽ ചെറിയ ചെറിയ ജോയിൻസിലൊക്കെ ചില ടോക്സിൻസ് അടിഞ്ഞുകൂടും അപ്പോൾ ഈ ടോക്സിൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് പോയിട്ട് ഈ ജോയിൻസിൽ നിന്നുള്ള ഈ ടോക്സിൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ ഈ ഈ ടോക്സിൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ജോയിൻറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറ്റാക്ക്ഡ് ആവുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ജോയിൻസിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് റുമറ്റോഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വേറൊരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആയിട്ടുള്ള സോറിയാസിസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള ടോക്സിൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശരീരം ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫർദർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത് ഈ സ്കിന്ന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ കെറോനോ കെരാറ്റിനോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോശങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസിനും ഒരു ട്രിഗറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ട്രിഗർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രിഗർ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അതായത് റൂട്ട് കോസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായോ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം കൺട്രോളിലും കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പല ട്രിഗേഴ്സും ഉണ്ട് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് മെയിനായിട്ട് പല റിസേർച്ചസ് സയൻറ്റിഫിക്കലി ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരുപാട് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസിൻ്റെ ട്രിഗർ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗട്ടി എന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ എക്സിമ സോറിയാസിസ് ഇവൻ റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് എസ് എൽ ഇ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസീസിൻ്റെ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ചില കേസസിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതൊക്കെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു റീസൺ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഈവൻ സ്ട്രെസ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ സ്ട്രെസ്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെയറായിട്ട് ചില കേസസിൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു റീസൺ ആവാം നാലാമത്തത് ന്യൂട്രീഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ട ചില ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചില വൈറ്റമിൻസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ന്യൂട്രീഷൻ വൈറ്റമിൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ഈ ന്യൂട്രീഷൻ ഈ വൈറ്റമിൻസ് ന്യൂട്രീഷൻസ് സോ ഈ പറഞ്ഞ ചില ന്യൂട്രീഷൻ വൈറ്റമിൻസും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ വരും സോ ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താ ഒരു മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ചില ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെയും വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസും ഏതൊക്കെ വൈറ്റമിൻസും ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലാദ്യത്തെ വൈറ്റമിൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ഉള്ള എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വൈറ്റമിൻ ആണ് ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ ഡി ഓക്കെ സി ഈ വൈറ്റമിൻ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ശരീരത്തിലോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൺ ശരീരത്തിന് ഇൻഫെക്ഷൻസിന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വൈറ്റമിൻ ഡി ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ക്യാൻസർ സെൽസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ഞാൻ പറയാം സൈറ്റോകൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർലൂക്കിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അതായത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈറ്റോകൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർലൂക്കിൻസിൻ്റെ സഹായത്തോട
അതുകൊണ്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൺട്രോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടൊരു ഹ്യൂജ് റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ലെവൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബെറ്റർ ആക്കുന്നത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു മിനിറ്ററലാണ് സിങ്ക് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും സിങ്കും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ അകത്തു കൂടിയാണ് പല ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് സിങ്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും പ്രോപ്പറാണ് സിങ്ക് ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കില്ല ഓക്കെ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലുണ്ടാകുന്ന ഇംപ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ സിങ്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കില്ല ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ഉള്ളവർ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ മിനറലാണ് സിങ്ക് ഓക്കെ സോ സിങ്ക് സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിൻ്റെ ഡയറ്ററി സോഴ്സസ് ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഗ്ലൂട്ടത്തയൺ ഗ്ലൂട്ടത്തയൺ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സ്കിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനാണ് ഗ്ലൂട്ടത്തയൺ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കിങ് ഓഫ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്നാണ് ഗ്ലൂട്ടത്തയൺ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ലിവറി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗ്ലൂട്ടത്തയൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ഗ്ലൂട്ടത്തയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വേസ്റ്റ് അക്യൂമുലേഷൻ കൂടും ഇത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കും വേസ്റ്റ് അക്യൂമുലേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ടൊരു ട്രിഗർ ആയിട്ടത് പോകും ഓക്കെ സോ ഗ്ലൂട്ടത്തയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിക്കും ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ രോഗികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വളരെ പ്രശ്നമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലൂട്ടത്തയൻ്റെ ലെവൽസ് ശരീരത്തിൽ ഹൈ ലെവൽസിൽ വെക്കേണ്ടത് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ രോഗികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് സോ നിങ്ങൾ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ രോഗികൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കണം ഗ്ലൂട്ടത്തയൺ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലിവർ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നതും ഗ്ലൂട്ടതയൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ശരീരത്തിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് സോ ലിവർ ലിവറിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബെറ്റർ ആക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂട്ടതയൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓവർകം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് സോ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡാണ് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഓക്കെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഈവൻ ഹാഷിമോട്ടോ തൈറോഡൈറ്റിസ് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ തൈറോഡൈറ്റിസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആൻറ്റിബോഡി കുറയ്ക്കാൻ ഒമേഗ ത്രീ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് അതുപോലെ തന്നെ റുമറ്റോഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ഒമേഗ ത്രീ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഓക്കെ സോ ഒമേഗ ത്രീയുടെ അളവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് ഒമേഗ ത്രീ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട വേറൊരു ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് ഒമേഗ സിക്സ് ഓക്കെ സോ എവല്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ അസുഖമുള്ള ഒരു ഒമേഗ ത്രീ സിക്സ് റേഷ്യോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് നോർമലി ഒമേഗ ത്രീ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള മോഡേൺ ഡയറ്റിൽ ഈ റേഷ്യോ വളരെ വളരെ എന്താ പറയേണ്ടത് ലൈക് ഒമേഗ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഓരോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്കിന്നിന് അസുഖം ഉള്ള ഒരാളോട് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സോ വെജിറ്റബിൾസോ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ആ അതിന് ചിലപ്പോൾ പുളിയുള്ള ഐറ്റം ആയിരിക്കും അത് സ്കിൻ ഡിസീസ് കൂട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ സേഫാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എഫക്റ്റീവാണ് നമ്മളൊരു പത്ത് കപ്പ് തൈര് കഴിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ പ്രോബയോട്ടിക് ക്യാപ്സൂൾസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചല്ല ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രോബയോട്ടിക് സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയേണ്ട അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷനും ഒരുപാട് സിംറ്റംസും ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് പ്രോബയോട്ടിക് സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സോ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയധികം കൂടിക്കൊണ്ട് വരുവാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാഡ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബാഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും ഈ ന്യൂട്രീഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി നമ്മുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനുള്ള കൺട്രോളിൽ ഇമ്പാലൻസസ് ഉണ്ടാക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ഉള്ളവർ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറ്റമിൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവർക്ക് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസീസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ഈ അഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡി ഒമേഗ ത്രീ സിങ്ക് ഗ്ലൂട്ടത്തയാൺ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബയോട്ടിക്സ് സോ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ഉള്ളവർ ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂട്രിയൻസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡിസീസ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഓവർകം ചെയ്യാനും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവർ ഓക്കെ മറ്റൊരു സയൻറ്റിഫിക് വീഡിയോയുമ